caso que ha conmocionado a todo el país y que por estos días impacta por el crudo relato de Joana Hernández y Francisco Silva, los principales sospechosos del homicidio de Nivaldo Villegas. Ambos han entregado detalles de lo ocurrido la noche del 10 de agosto, distintas versiones que en la cuarta jornada de juicio fueron desmentidas por el subcomisario Alarcón, quien estuvo a cargo de la investigación. Físicamente ambos están al interior del domicilio al momento de que se ejecuta la acción violenta que le provoca la muerte a, a la víctima. ¿Y fue con qué cosa? Con un elemento cortante, un cuchillo, que, que ejecuta eh, una herida cortopunzante en la región torácica. El funcionario de la PDI declaró por más de dos horas, aseguró que el crimen fue planificado juntos y que ambos imputados habrían desmembrado el cuerpo. Saqué el cuchillo del pecho a Nivaldo y comencé a cortar el cuello. Yo tomo los brazos mientras Joana los corta. Yo escuchaba cómo se... Francisco se quejaba haciendo fuerza. Se escuchaba serruchar. Subió, subió con tres bolsas. Ambos acusados habrían estado al interior de la casa del profesor Nivaldo donde se cometió el homicidio. Según la georreferenciación telefónica, Hernández y Silva no se separaron durante esa noche. Se trasladaron desde Villa Alemana hasta Laguna Verde, largo trayecto donde una vez descuartizado el cuerpo, arrojaron los restos a una fogata y el torso al Pacífico. Parte de las acciones violentas ejecutadas contra el cuerpo, como lo inferimos inicialmente, eh, no ser al interior del domicilio, sino que ser en el exterior y puntualmente en el sector de Laguna Verde. Con esta declaración, los familiares del profesor creen estar más cerca de la verdad. No alegre porque se está aclarando todo lo que ha pasado. Estaban los dos, así que no estaba uno y que llegó el otro, no, eran los dos. Antecedentes que se suman al testimonio que 46 personas entregarán en este juicio, marcado en su inicio por declaraciones contradictorias de Joana y Francisco, los únicos imputados en el crimen del profesor.